için Türk'ün ziyade bir yerimiz o zaman. Böyle bir kadar zorlayın. Türkiye imam olarak ne yapmalılar? Sağlık ve sağlık ve sağlık. Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu Aleyküm. Welcome to Quran in, uh, in Tuition on Amunji Home and School for parents and teachers wherever you may be and want to benefit from these three simple easy translation in English in order to understand the message of the Quran. The Qur'at we know a lot of children go to Qur'at schools and they learn how to recite it in Arabic but what does it mean? This is the purpose of this program and I hope you have uh, benefited from it. Um, tonight is the 15th of the moon. According to the moon, tonight is the 15th. And uh, we'll begin, as usual, our first uh, one third is in Farsi, second in Urdu, and third part in English. Beginning uh, with Surah Al Mu'minun, complete Surah Al Mu'minun with 118 ayat and uh, Surah Al Nur. So these two combine and make the 15th juz of the Quran according to the moon by Sheikh Imran. Bismillahir Rahmanir Rahim, Alhamdulillahi Rabbil Alameen, Rahmanir Rahim, Maliki Omidin, Iya Kana, Budu, Iya Kana, Stain. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين beginning with the kindest of name قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعل والذين هم لفروجهم حافظ إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين بنام خداوند بزرگوار مهربان مؤمنان قطعا خوشبختن همانان که در نمازشان به حضور قلبن از کارهای بهوده فرارین اهل, کمل... اهل کمک مالین همچنین در رفتار جنسی خود پاک دامنن و فقط با همسران و کلنیزانشان رابطه زناشویی دارند و از این بابت سرزنش نمی شوند. آنهایی که بیشتر از این دنبال براوردن نیازهای جنسیشان باشند زیاده خواهند. آن مؤمنان در امانتداری مواظبن و سر قولشان می استن و کاملا مراقب نمازهایشان اند. آنان همان وارسان واقعی هن که مراتب عالی بهشت را به ارس می برند و همیشه در آنجا ماندنی هن. البته آدم را از گل آفریدیم از گل خالص نسل او را هم از ذره ناچیز می آفرینیم و در جای امن یعنی رحم مادر قرارش می دهیم سپس آن ذره را به لخته خونی تبدیل می کنیم بعد آن را به صورت تکه گوشتی در می آوریم آن وقت آن را در قالب استخانی نرم و نازک می رویانیم و بر استخان ها لایه از گوشت می پوشانیم در پایان هم به او جان می دهیم آفرین به خدا بهترین آفریننده ها بهترین آفریننده ها سپس شما بعد از به دنیا آمدن و مدتی زندگانی در دنیا حتما می میرید سرانجام در روز قیامت دوباره زنده می شوید فتبارک الله احسن الخالقین ثم انکم بعد ذالک لمیتون ثم انکم یوم القیامت توباسون در زمین بالای سرتان هفت آسمان آفریده ایم که محل رفت و آمد فرشتگان است بنابراین از احوال شما و سایر مخلوقات بی خبر نیستیم از آسمان برف و باران کافی میفرستیم و در سفره های زیرزمینی و روزمینی زخیرهش میکنیم در صورتی که می توانستیم دست نیافتنیش کنیم 
پس به برکتش باغهای خرما و انواع انگور پدید می آوریم که در آنها میوه های فراوان دیگری هم به بار می آورید و رزقتان را از آنها تأمین می کنید در مناطق مدیترانه ترانه ای مانند تور سینا درخت زیتون پرورش می دهیم که مردم از روغن و میوهش استفاده می کنند با دیدن چهارپایان هم درس توحید بگیرید از دامها شیرهاشان را به شما می نوشانیم و از گوشتشان می خورید و برایتان فایده های فراوان دارند بله در خشکی سوار اینها می شوید و در آب سوار کشتی ها حال چه کسی شایسته عبادت است نوح را برای رهنمایی قومش فرستادیم او می گفت مردم فقط خدا را بپرستید که معبود جز اون نیست پس چرا دست از بودپرستی بر نمی دارید در مقابل خواص بیدین جامعه به مردم می گفتن این فقط بشری است مثل شما که می خواهد با ادعای پیامبری بر شما ریاست کند اگر خدا می خواست پیامبر بفرستد چند فرشته می فرستد تا حالا از این طور حرف ها در تاریخ نیاکان من نشنیده ایم او فقط کمی دیوانه شده است مدتی صبر کنید تا حالش خوب شود یا اینکه اصلا بمیرد نوح گفت خدایا مرا دروغو میدانند بجایش تو یاریم کن این شد که به او وحی کردیم با نظارت و رهنمایی ما آن کشتی عظیم را محکم بساز وقتی فرمان من رسید و تنورها فوران کردند از هر نوع حیوان منطقه از, هی... از هر نوع حیوان منطقه زندگیت یک جفت داخل آن کشتی عظیم کن اعضای خانواده ات را هم جز آنهایی که عذابشان حتمی شده است دیگر هم با من درباره نجات بدکارها حرفی نزن همه ایشان غرق می شوند وقتی خودت و همراهانت در کشتی جاگیر شدید بگو خدا را شکر که ما را از چنگ این جماعت ستمکار نجات داد فقل الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمین و دعا کن خدایا مرا در جای پر خیر و برکت پیاده کن که تو بهترین میزبانی این ماجرا خیلی درس ها دارد ما مردم را حتما و همیشه آزمایش میکنیم این گذشت و بعد از آنها نسل تازه روی کار آوردیم بینشان پیامبری از خودشان فرستادیم که فقط خدا را بپرستید چون معبود جز او ندارید پس چرا دست از بودپرستی بر نمی دارید از آن طرف مرفهان بیدین مرفهان بیدین منکر آخرت که در دنیا به آفیت طلبی سرگرمشان کرده بودیم و مردم می گفتند این فقط بشری است مثل شما همانی را می خورد که شما می خورید و همانی را می نوشد که شما می نوشید اگر گوش به فرمان بشری مثل خودتان بشوید حتما ضرر می کنید نکند به شما وعده می دهد که وقتی مردید و به مشت خاک و استخان تبدیل شدید باز زنده از گور بیرونتان می آورند خیلی خیلی بعید است که این وعده بخواهد عملی بشود جز همین زندگی ما خبری نیست ادهی می میریم و ادهی به دنیا می آییم بعد از مرگ هم ابدا زنده نمی شویم او آدمی است که فقط به خدا دروغ می بندد ما که اصلا حرفهایش را قبول نمی کنیم پیامبرشان گفت خدایا مرا دروغو می دانند بجایش تو یاریم کن خدا فرمود خیلی زود پشیمان می شوند سرانجام به فرمان خدا غرشی و حشتزا در برشان گرفت و له و لوردشان کردیم نفرین بر ستمکاران بعد از آنها نسل های دیگری روی کار آوردیم هر ملتی که دورانشان تمام شود نمی توانند حتی برای لحظه هم آن را جلو یا عقب بیاندازند 
پیامبران ایمان را یکی پس از دیگری فرستادیم ولی هر بار که برای ملت پیامبری از جنسش خودشان آمد به او بر چسب دروغگویی زدن ما هم پشت سر هم آنها را نابود کردیم و به زبالدان تاریخ فرستادیم نفرین بر مردم بی ایمان مدت بعد موسا و برادرش هارون را با معجزه های من و منطق واضح برای رهنمایی فرعون و نزدیکانشان فرستادیم اما آنها خوی تکبرشان را ادامه دادن چون که جماعت جماعت قلدور بودن گفتن یعنی به دو نفر مثل خودمان ایمان بیاوریم که تازه قوم و قبیلهشان هم برده ماین بله موسا و هارون را به دروغگویی متهم کردن ولی آخرش خودشان نابود شدن در ضمن تورات را به موسا دادیم به این امید که بنی اسرائیل هدایت شوند عیسی ابن مریم و مادرش را هم معجزه شگفت انگیز قرار دادیم و در منطقه یلاقی و خوش آب و هوا ساکنشان کردیم ای پیامبران از نعمت های پاکیزه استفاده کنید و به شکرانه اش کار خوب بکنید که من کارهایی را که می کنید می دانم آی مردم همه از یک نوعید و با یک هدف و باید یک هدف را دنبال کنید و منم صاحب اختیارتان در حضور من مراقب رفتارتان باشید اما مردم در کار دینشان دچار تفرقه شدند و هر فرقه تکی از دین را گرفتند و با آن دل خوش کردند پس تا رسیدن عذاب بگذار در منجلاب گمراهی بمانند خیال می کنند اموال و اولادشان را برای این زیاد می کنیم که به آنها خیر برسانیم نه خیر نمی فهمند که اتفاقا می خواهیم گرفتار ترشان کنیم کسانی هم هستند که از ترس حیبت الهی در حراسن به آیه ها و نشانه های خدا اعتقاد کامل دارند بجای خدا چیزی را نمی پرستند و از همه داشته هایشان در راه خدا هزینه می کنند و در این حال دلهایشان برای برگشتن به سوی خدا در تب و تاب است این افراد با سبقت از همدیگر برای کارهای خوب سر از پا نمیشناسند والذین یؤتون ما آتو والذین یؤتون ما آتو و قلوبهم و جلتون انهم الى ربهم راجعون اولائک یصارعون فی الخیرات چبک چبک مگه خیرات کت برسنین چبک چبک برسنین و هم لها سابقون این افراد با سبقت از همدیگر برای کارهای خوب سر از پا نمیشناسن اینها سخت نیست چون هر کس را فقط به اندازه توانش مسئول میدانیم ولا نکلف نفسا الا وسعها تو مگی سخت کار سخت نی و میتن او کار مو رو سله دی ظرفیت دی این ها سخت نیست چون هر کس را فقط به اندازه توانش مسئول میدانیم پیشایمان کتابی است که درست و دقیق گزارش میدهد هرگز به آنها ستم نمیشوند بله خوب بودن سخت نیست بلکه دل بیدین ها غرق غفلت است و برای همین بجای کارهای خوب و کارهای زشت مشغولن به محض این که مرفهان بی دردشان را به عذاب مبتلا کنیم نارهشان به آسمان بلند می شود دیگر امروز ناره نزنید که از طرف ما کمکی نمی شود. زیرا آیه هایم را برایتان می خاندن ولی از سر خود بزرگ بینی به گذشته تاریک خود بر می گشتید در شب نشینی هایتان هم پشت سر قرآن بد و بیراه می گفتید چرا در آیه ها و معارف قرآن به دقت فکر نکردن 
مگر حرف تازهی برایشان آمده بود که برای نیاکانشان نی آمده بود یا مگر پیامبرشان را نمی شناختن که انکارش می کردن. تازه می گفتن او کمی دیوانه شده است نه خیر اینها نیست بلکه او حقایق را برایشان آورده بود که با منافعشان در تضاد بود کانفلیکت آف انترست شده بود و برای همین هم بیشترشان چشم دیدن حق را نداشتن اگر حقایق طبق میلیان ها می بود آسمان و زمین و هر که در آنها بود از اساس به هم می ریخت ما فقط قرآنی به آنها دادیم که برنامه زندگیشان است ولی آنها با این هم بی اعتنایم مگر برای رهنمایشان دستمزدی از آنها می خواهی؟ دستمزد خدا که بهتر است زیرا او بهترین روز دهنده هاست تو در واقع بر راه درست زندگی دعوتشان میکنی ولی کسانی که آخرت را باور نمی کنند از این راه درست منحرف شده اند اگر به فرض با آنها لطف کنیم و گرفتاری هایشان را بر طرف سازیم باز با کردلی در سرکشیشان اصرار می کنند اگر هم عذاب مختصری به آنها بچشانیم تا به خود بیاین سر تسلیم در برابر خدا فرو نمی آورند و زاری نمی کنند تا اینکه وقتی با مرگشان دری از عذاب سخت به رویشان باز کنیم با یک باره سرخورده می شوند اوست که به شما نعمت گوش و چشم و عقل انایت فرمود اما حیف که کمتر شکر میکنید اوست که شما را وابسته به زمین آفرید و سرانجام دست جمعی به محضرش برده میشوید اوست که شما را به دنیا می آورد و از دنیا می برد رفت و آمد شب و روز هم دست اوست پس چرا عقلتان را به کار نمی اندازید افلا تعقلون اما آنها همان حرفهای گذشتگان را میزنند و میگویند بعد از اینکه که مردیم و به مشت خاک و استخان تبدیل شدیم یعنی باز واقعا زنده میشویم قالو ایدا متنا و کننا ترابا و ایزاما اینا لمبعوسون به ما و پدران من قبلا هم از این جور وعده ها دادن ولی کو اینها چیزی جز افسانه های گذشتگان نیست بپرس اگر واقعا چیزی سرتان می شود بگویید زمین و ساکنانش مال کیست خواهن گفت مال خداست بگو خب چنین خدایی می تواند مردگان را هم دوباره زنده کند پس چرا به خودتان نمی آید بپرس چه کسی صاحب آسمان های هفتگانه است و اداره کلان جهان دست کیست خواهن گفت مال خداست سيقولون لله قل افلا تتقون پس چرا از انکار قیامت نمی ترسید بپرس از سرتان می شود اگر سرتان می شود بگویید پشت صحنه موجودات دست کیست قل من بیده ملکوت و کل شیئن و هوا یجیر و ولا یجار علیه کیست که به هر که بخواهد پناه می دهد و کسی نمی تواند برخلاف خاست او به کسی پناه بدهد خواهن گفت سیقولون لله مال خداست بگو تا کی اسیر این توهمید که معادی در کار نیست قل فأنا تسحرون قیامت افسانه نیست بلکه وعده است که با آنان داده ایم و آنها خودشان دروغ گویند خدا نه فرزند انتخاب کرده و نه معبودی هم ردیف اوست وگرنه هر معبودی زیر مجموعه خود را مستقل اداره می کرد و هماهنگی نظام آفرینش به هم می خورد همچنین معبودها برای همدیگر شاخوشانه می کشیدند و استقلالشان خدشدار می شد 
خدا به دور است از توصیف هایی که می کنن. از پیدا و پنهان با خبر است آن وقت شما معبود دیگری سراغ دارید و او نه پس او برتر است از بودهایشان بگو خدا اگر بناست در دنیا عذابی را نشانم دهی که به این بدکارها وعده شده وقت عذاب کنارشان قرارم نده خدایا ما که می توانیم عذابی را که با آنها وعده داده ایم نشانت دهیم بی آن که به تو آسیبی برسد ولی تا آمدن عذاب با بهترین روش رفتار زشتشان را جواب بده ما که بهتر می دانیم چی می گویند اینجور وقتها اینطور دعا کن خدایا به تو پناه می برم از بسوسه های شیاطین و قرب اعوذ بك من همزات الشیاطین و از این که آنها دور و برم بچرخند پناه می برم به تو وقتی مرگ سراغ یکی از همین بودپرست ها بیاید مدام فریاد می زند خدا مرا برگردانید به دنیا با ثروتی که باقی گذاشتم بلکه کارهای خوب بکنم هرگز این حرفی است که همین طوری دارد میگوید جلو روی امثال اینها برزخی است تا روز قیامت که دوباره زنده میشوند وقتی در شیپور قیامت بدمن در آن روز نه بینشان روابط قوم و خیشی باقی میمانند و نه برای کمک خواستن حالی از هم میپرسند پس آنانی که کارهایشان با ارزش و نزدیک به حق است خوشبختند آنهایی هم که کارهایشان بی ارزش و دور از حق است سرمایه عمرشان را از کف دادند و در جهنم ماندنیان فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا خسروا أنفسهم في جهنم خالدون تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون شلهاي أتش جنان سورتهاي شن را جزغالا ميكنن كي لبهاي شن جم ميشود و دندانهایشان نمایان اور اس طرح ایک سو اٹھارہ آیت کے ساتھ ہم نے صورت المومنون کو فارسی میں پڑھا کچھ آیات اس کی رہ گئی ہیں الم تکن آیاتی تتلا علیکم فکنتم بها تکذبون خدا اقرار می گیرد مگر نه این که آیه های من را برای تان می خاندن به شما دروغش می دانستید اعتراف می کنند خدایا بدبختی دامن من را گرفته بود و جماعت گمراه بودیم ای خدا از جهنم بیرون من کن و به دنیا بر من گردن اگر با سراغ بدی ها رفتیم آن وقت دیگر واقعا بدیم خدا تشر می زند گوری تان را گم کنید و دیگر با من حرف نزنید آن وقتی که ایده ای از بندگانم دعا می کردن خدایا ما ایمان آوردیم بیا مرزمان و به ما رحم کن که تو بهترین مهربانی مسخره ایشان می کردید و با آنان می خندیدید تا جایی که سرگرم شدن تان و تمسخور آنان یاد مرا کاملا از خاطر تان برد من هم امروز به خاطر صبرشان در برابر زخم زبانهای تان این طور پاداششان دادم که فقط آنان کامیاب باشند بعد خدا از آن دوزخیان میپرسد چند سال در برزخ ماندید 
جواب میدهن یک روز یا کمتر از یک روز خودت از فرشتگان بپرس که حساب و کتاب, دست حساب و کتاب دستشان است خدا می فرماید بله فقط اندکی در برزخ ماندید کاش این, این را در دنیا می فهمیدید با تمام آنچه گفتیم خیال کرده اید که شما را به هدف آفریده ایم افا حسبتم انما خلقناکم عبسا و انکم الینا لا, ترج... لا ترجعون و بسوی ما بریتان نمی گردنن فتعال الله الملك الحق لا اله الا هو رب العرش الكريم خدا که فرمان و روای به حق عالم است و برتر از آن است که شما را بیهوده آفریده باشد همان که معبود جزو نیست و اداره کلان جهان آفرینش دست اوست و من یدع ما الله اله آخر لا برهان له به فإنما حسابه هر کس هم رتیف خدا معبود دیگری را صدا بزند که دلیلی هم بر به حق بودنش ندارد حسابش با خود خداست چنین بیدین ها خوشبخت نمی شوند تو نیز مثل بندگانم دعا کن خدایا مرا بیامرز و به من لطف کن که توی بهترین مهربان اور اس طرح یہ فارسی کا مجموعہ اصل میں اس کو دو حصوں میں تقسیم کرنا تھا لیکن وہ روانی میں ایسے ہوا کہ ایک سو اٹھارہ آیا تھا آپ کو فارسی کے ترجمے میں سنا دیا ابھی صورت النور کی طرف جاتے ہیں اور اس میں بہت تعمل کی بہت ضرورت ہے اگرچہ تمام میں تعمل اور پاس کی ضرورت ہے لیکن آئیے ذرا صورت النور کی طرف محترم والدین اور اساتذہ اور استانیہ یعنی ہوم اینڈ اسکول آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے زیر نظر زیر تربیت بچے قرآن کی قرآت کے ساتھ اس کے مطالب اور میسیجز اور پیغامات سے آشنا ہو جائیں تو یہ پروگرام آپ کے لیے ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم سورة انزلنا وفردنا وانزلنا فيها سورت النور چونسٹھ آیت خدا کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے یہ ایک صورت ہے ایک سورہ ہے جسے ہم نے نازل کیا ہے اور اس کے احکام کو فرض کر دیا اور اس میں ہم نے واضح اور روشن آیتیں نازل کی تاکہ تم غور کر کے نصیحت حاصل کرو اور وہ پیغام کیا ہے زنا کرنے والی عورت 
اور زنا کرنے والے مرد ان دونوں میں سے ہر ایک کو سو سو کوڑے مارو اور اگر تم خدا اور روز آخرت پر ایمان رکھتے ہو تو حکم خدا کے نافذ کرنے میں تم ان کے بارے میں کسی طرح کا ترس کا لحاظ نہ ہونے پائے اور ان دونوں کی سزا کے وقت مومنین کی ایک جماعت کو موجود رہنا چاہیے زنا کرنے والا مرد تو زنا کرنے والی ہی عورت یا مشرقہ سے نکاح کرے گا اور زنا کرنے والی عورت بھی بس زنا کرنے والے مرد ہی یا مشرق سے نکاح کرے گی اور سچے ایمانداروں پر تو اس قسم کے تعلقات حرام ہیں اور جو لوگ پاک دامن عورتوں پر زنا کی تہمت لگائیں پھر اپنے دعوے پر چار گواہ پیش نہ کریں تو انہیں اسی کوڑے مارو اور پھر آئندہ کبھی ان کی گواہی قبول نہ کرو اور یاد رکھو کہ یہ لوگ خود بدکار ہیں مگر ہاں جن لوگوں نے اس کے بعد توبہ کر لی اور اپنی اصلاح کی تو بے شک خدا بڑا بخشنے والا مہربان ہے اور جو لوگ اپنی بیویوں پر زنا کا عیب لگائیں اور اس کے ثبوت میں اپنے اپنے سوا ان کا کوئی گواہ نہ ہو تو ایسے لوگوں میں سے ایک کی گواہی چار مرتبہ اس طرح ہوگی کہ وہ ہر مرتبہ خدا کی قسم کا کر بیان کرے کہ وہ اپنے دعوے میں ضرور سچا ہے اور پانچویں مرتبہ یوں کہے گا کہ اگر وہ جھوٹ بولتا ہو تو اس پر خدا کی لانت اور اور عورت کے سر سے اس طرح سزا نہ سزا ٹھل سکتی ہے کہ وہ چار مرتبہ خدا کی قسم کا کر بیان کر دے کہ یہ شخص اس کا شوہر اپنے دعوی میں ضرور جھوٹا ہے اور پانچویں مرتبہ بیان کرے گی کہ اگر یہ شخص اپنے دعوی میں سچا ہو تو مجھ پر خدا کا غضب پڑے اور اگر تم پر خدا کا فضل و کرم اور اس کی مہربانی نہ ہوتی تو دیکھتے کہ تہمت تہمت لگانے والوں کا کیا حال ہوتا اور اس میں تو شک ہی نہیں کہ خدا بڑا توبہ قبول کرنے والا حکیم ہے وہ ان اللہ تواب حکیم بے شک جن لوگوں نے جھوٹی تہمت لگائی تہمت لگائی وہ تمہیں تم ہی میں سے ایک گروہ ہے تم اپنے حق میں اس تہمت کو برا نہ سمجھو بلکہ یہ تمہارے حق میں بہتر ہے ان میں سے جس شخص نے جتنا گناہ سمیٹا وہ اس کی سزا کو خود بھگتے گا اور ان میں سے جس شخص نے اس تہمت کا بڑا حصہ لیا اس کے لیے بڑی سخت سزا ہوگی اور جب تم لوگوں نے اس کو سنا تو اسی وقت ایماندار مردوں اور ایماندار عورتوں نے اپنے لوگوں پر بھلائی کا گمان کیوں نہ کیا اور یہ کیوں نہ بول اٹھے کہ یہ تو کھلا ہوا بہتان ہے اور جن لوگوں نے تہمت لگائی تھی اپنے دعوے کے ثبوت میں چار گواہ کیوں نہ پیش کیے پھر جب ان لوگوں نے گواہ نہ پیش کیے تو خدا کے نزدیک یہی لوگ جھوٹے ہیں اور اگر تم لوگوں پر دنیا اور آخرت میں خدا کا فضل و کرم اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو جس بات کا تم لوگوں نے چرچا کیا تھا اس کی وجہ سے تم پر کوئی بڑا سخت عذاب آ پہنچتا کہ تم اپنی زبانوں سے اس کو ایک دوسرے سے بیان کرنے لگے اور اپنے منہ سے ایسی بات کہتے تھے جس کا تمہیں علم و یقین نہ تھا اور لطف تو یہ ہے کہ تم نے اس کو ایک آسان بات سمجھی تھی حالانکہ وہ خدا کے نزدیک بڑی سخت بات تھی اور جب تم نے ایسی بات سنی تھی تو تم نے لوگوں سے یہ کیوں نہ کہہ دیا کہ ہم کو ایسی مو ایسی بات منہ سے نکالنی مناسب نہیں سبحان اللہ یہ بڑا بھاری بہتان ہے خدا تمہاری نصیحت کرتا ہے کہ اگر تم سچے ایماندار ہو تو خبردار پھر کبھی ایسا نہ کرنا اور خدا تم سے اپنے احکام صاف صاف بیان کرتا ہے اور خدا تو بڑا واقف کار حکیم ہے واللہ علیم حکیم جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ایمانداروں میں بدکاری کا چرچا پھیل جائے بے شک ان کے لیے دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب ہے اور خدا اصل حال کو خوب جانتا ہے اور تم لوگ نہیں جانتے ہو اور اگر یہ بات نہ ہوتی کہ تم پر خدا کا فضل و کرم اور اس کی رحمت ہے اور یہ کہ خدا اپنے بندوں پر بڑا شفیق و مہربان ہے تو تم دیکھتے کہ کیا ہوتا اے ایماندارو شیطان کے قدم بقدم نہ چلو اور جو شخص شیطان کے قدم بقدم چلے گا تو وہ یقیناً اسے بدکاری اور بری بات کرنے کا حکم دے گا اور اگر تم پر خدا کا فضل و کرم اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو تم میں سے کوئی بھی کبھی پاک و صاف نہ ہوتا مگر خدا تو جسے چاہتا ہے پاک و صاف کر دیتا ہے اور خدا بڑا سننے والا واقف کار ہے واللہ سمیع علیم 
اور تم میں سے جو لوگ زیادہ دولت اور مقدور والے ہیں قرابتداروں اور محتاجوں اور خدا کی راہ میں ہجرت کرنے والوں کو کچھ دینے لینے سے قسم نہ کھا بیٹھے بلکہ انہیں چاہیے کہ ان کی خطا معاف کر دیں اور درگزر کریں کیا تم یہ نہیں چاہتے ہو کہ خدا تمہاری خطا معاف کرے واللہ غفور الرحیم بے شک جو لوگ پاک دامن بے خبر اور ایماندار عورتوں پر زنا کی تہمت لگاتے ہیں ان پر دنیا اور آخرت میں خدا کی لانت ہے اور ان پر بڑا سخت عذاب ہوگا جس دن ان کے خلاف ان کی زبانیں اور ان کے ہاتھ اور ان کے پاؤں ان کی کارستانیوں کی گواہی دیں گے اس دن خدا ان کو ٹھیک ان کا پورا پورا بدلہ دے گا اور جان جائیں گے کہ خدا بالکل برحق اور حق کا ظاہر کرنے والا ہے ان اللہ ہو الحق المبین الخبیسات للخبیسین والخبیسون للخبیسات والطیبات للطیبین والطیبون للطائبات اولائک مبرعون مما یقولون لهم مغفرت و رزق کریم گندی عورتیں گندے مردوں کے لیے مناسب ہیں اور گندے مرد گندی عورتوں کے لیے اور پاک عورتیں پاک مردوں کے لیے موضوع ہیں اور پاک مرد پاک عورتوں کے لیے لوگ جو کچھ ان کی نسبت بقا کرتے ہیں ان سے یہ لوگ پری و ذمہ ہیں انہی پاک لوگوں کے لیے آخرت میں بخشش ہے اور عزت کی روزی اے ایماندارو اپنے گھروں کے سوا دوسرے گھروں میں درانا نہ چلے جاؤ یہاں تک کہ ان سے اجازت لے لو اور ان گھروں کے رہنے والوں سے صاحب سلامت کیا کرو یہی تمہارے حق میں بہتر ہے یہ نصیحت اس لیے ہے تاکہ تم یاد رکھو پس اگر تم ان گھروں میں کسی کو نہ پاؤ تو تا وقت کہ تم کو خاص طور پر اجازت نہ حاصل ہو جائے ان میں نہ جاؤ اور اگر تم سے کہا جائے کہ پھر جاؤ تو تم بے تعمل واپس پھر جاؤ یہی تمہارے واسطے زیادہ صفائی کی بات ہے خانے مردم در نہیں بے بلغا اور جو کچھ بھی کرتے ہو خدا اس سے خوب واقف ہے واللہ بما تعملون علیم البتہ اس میں البتہ تم پر کوئی الزام نہیں کہ غیر آباد مکانات میں جس میں تمہارا کوئی اسباب ہو بے اجازت چلے جاؤ اور جو کچھ کھلم کھلا کرتے ہو اور جو کچھ چھپا کر کرتے ہو خدا سب کچھ جانتا ہے اے رسول ایمانداروں سے کہہ دو کہ اپنے نظروں کو نیچی رکھیں اور اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کریں یہی ان کے واسطے زیادہ صفائی کی بات ہے یہ لوگ جو کچھ کرتے ہیں خدا اس سے یقیناً خوب واقف ہے اینڈ دس از دی آئی تھرٹی ول اسٹاپ اٹ ہیئر ود دی اردو ٹرانسلیشن اینڈ موو آن ٹو ریسائٹ اینڈ ریڈ فرام دی انگلش ٹرانسلیشن فار دا پیپل اینڈ پیرنٹس اینڈ ٹیچرس ہو وانٹ ٹو understand the meaning of the Qur'an through English. Ayat 30 of the Surah of Noor, which is the light. Tell believers to avert their glances and to guard their private parts. That is chaster for them. God is informed about anything they may produce. Ayat 31, Surah An-Nur, Light, Verse, Light, Chapter. Tell believing women to avert their glances and guard their private parts and not to display their charms except what normally appears of them. They should fold their shawls over their bosoms 
and show their charms only to their husbands or their fathers or their father-in-law or their own sons or stepsons or their own brothers or nephews on either their brothers or their sisters side or their own woman folk or anyone their right hands control or male attendants to have no sexual desire who have no sexual desire or children who have not yet shown any interest in woman's nakedness let them not stomp their feet in order to let any ornaments they may have hidden be noticed shirin shirin shirburnakit turn to god all you believers so that you may prosper marry off any single person among you as well as your honorable servants and maids if they are poor god will enrich them from his bounty god is bound boundless aware yet let those who do not find any way to marry hold off until god enriches them out of his bounty come on select in the juana کیار سینه میتونید که خداوند او تر ازو تر درگی خیب خود تر خزانه بیده شما رو که بگن به به خیلی خوب صبر که دیم ما Yet let those who do not find any way to marry hold off until God enriches them out of his bounty should those whom your right hands control desire their freedom then draw up such a writ for them if you recognize anything worthwhile in them give them some of God's wealth which he has given you do not force your girls whom you control into you into prostitution so that you may seek the display of worldly life if they want to pres- preserve their chastity anyone who forces them to do otherwise will find god is forgiving merciful even after forcing them to we have sent you down clarifying signs and an example in those who have passed on before you as well as instruction for the heedful allahu nuru samawati wal ard mathalu nurihi كَمِشْكَاتٍ فِيهَا مِصْبَاحٌ الْمِصْبَاحُ فِي زُجَاجَةٍ الزُجَاجَةُ كَأَنَّهَا كَوْكَبٌ الله نور السماوات والأرض مثل نور كمشكات فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يزيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء
وَيَزْرِمُ اللَّهُ الْأَمْسَالَ لِلنَّاسِ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ I have to pause here for a little moment to explain something I heard just last night. Marhum Ayatullah, Marhum Allama, in the true sense, Allama Talib Johari was explaining this on YouTube. This ayat in Noor, that God is the light of heaven and earth. Noor us samawati wal ars. Okay, which kind of Noor? Which we, we have seen the Noor of the Suraj and the bulb and the chand and the, and the sitare, uh, tube light, neon sign, I don't know. Different kind of lights are there. Oh, light is radiation, isn't it? Yes. Light is a radiation. What kind of radiation is this? The key word here, dear parents and teachers, the key word here is when he's talking about Masalo Nurihi. And the key word which uh, Allama Talib Johari opened, he said, see, ek, one is Misl. Ek hai masal. Laisa ka mislihi shayon. Yani misil zat ke level pe same cheese hona. Uski misil jese hai nahi, uski zat e ilahi jese koi, koi shay nahi hai je kainat me. Albata masal hai, jo uski sifat se mutalif hai. To uski misil jese koi nahi hai, lekin uski masal, example, jisme sifat ke level pe understanding hai. Khuda ke marifat sifat ke level pe ki jati hai na, zat ke level pe to nahi ki ja sakti hai. Masalo Nurihi, now the example of his light. Kamishkatin. His light may be compared to a niche, a shelf, in which there is a lamp. The lamp is in a glass. The glass is just as if it were a glittering star kindled from a blessed olive tree which is neither eastern nor western whose oil will almost glow though fire has never touched it. But the tail needs to touch the fire to burn. No, it's so pure that from distance without even touching the fire it is glowing like giving light. So this light is not coming from the fire. Light upon light. God guides anyone who wishes to his light. God composes parables for mankind. God is aware of everything. And this was the light verse. ayat in nur which is very special uh, reference to the one who is La Shayun Kamisli. There are houses God has permitted to build to be built where his name is mentioned. In them he is glorified morning and evening. Um, so I think uh, following the ayat 35, which is the light verse, the ayat 36 says there are houses, Nurani houses. He's not talking about some particular mosque or temple. This is houses, just houses, people's houses. There are houses God has permitted to be built where his name is mentioned. In them he is glorified morning and evening. Fi buyutin adhin Allahu an turfa'a wa yuzkara fiha smuhu yusabbihu lahu fiha bil wal asal. 
और क्या है रजाल कुछ देर आर समेन रजाल ही हेम तिजारत हूं वाला बई ओन अन जिक्र वही कान सलाह वही था इस जका ये खाफून यौमन तथकलो फी हिल कुलूब वल अबसार बाई मैन होम ना इधर बिजनेस नॉट ट्रेडिंग डिस्ट्रैक्ट फ्रॉम रिमेंबरिंग गॉड मे बी दिस रिजाल हैज रिलेशनशिप विद दोज हाउजेज दिस रिजाल हैज दे बिल दोज कार ऑफ हाउजेज वे आर गॉड्स एन लाइट एंड नेम इज रिसाइटेड neither business nor trading distract from remembering god it means this is their main function maybe have they have an, oh, a shop outside it but inside they are busy remembering god keeping up prayer how do they remember god not just by words you do your right uh, uh, um, ritual prayers and paying the welfare tax and this tax is imposed by god it's not a government tax it is mu'minin to mu'minin the needy they fear a day why do they do this because they are afraid of a day when their hearts and eyesight will feel upset thawbal mashachimu diludrunch utar roz ki az wahshatu tamam diludruntu az jay khshor bakhra unless god rewards them for the finest things they may have done and gives them even more out of his bounty god provides for anyone he wishes without any reckoning those who believe will find their deeds will disappear like a mirage sorry ayat 39 surah an-nur those who disbelieve will find their deeds will disappear like a mirage sarab ki tarah on a desert the thirsty man will reckon it is water till as he comes up to it he finds it is nothing yet he finds god's god stands beside him yet he finds god stands beside him and he must render him his account god is prompt in reckoning sari ul hisab or like darkness on the unfathomed sea one wave covers up another wave over which there hang clouds layers of darkness one above the other when the, the stretches when he stretches out his hand he can scarcely see it anyone whom god does not grant light to will have no light there was in the previous uh, verse it was light upon light nurun ala nur here in ayat number 40 is talking about darkness upon darkness like some part of the ocean maybe the upper wave you can see but that wave after few meters if you go down you can't see the other wave it is darker and if you go deeper it's even darker because the light doesn't reach there so darkness upon darkness and just like in that darkness you can't even see both hands have you not seen how everyone in heaven and earth glorifies god even to the birds lined up in flight each knows its prayer and how to glorify him god is aware of whatever they do God holds control over heaven and earth towards God lies the goal Have you not seen how God drives along the clouds then masses them together next pile piles them into layers you see a downpour coming from inside of them he sends down mountains mount mountainous masses from the sky with cold hail in them and pelts anyone he wishes with it and wards it off from anyone he wishes a flash from his lightning almost takes one's sight away yuqallibu allahu al-layla wan-nahar 
إن في ذلك لا إبرة لأول الأبصار. God alternates night and daylight. In that there lies a lesson for those who possess insight. Basira. God has created every animal out of water. Allah khalaqa kull dabbatin min ma'in. Fa minhum may yamshi ala batnihi wa minhum may yamshi ala rijlayni wa minhum may yamshi ala arba'i. Yakhluq Allah ma yasha'u inna Allah ala kull shay'in qadir. God has created every animal out of water. Some of them walk on their belly. Some of them walk on their while others walk on their two legs and still others walk on four. God creates anything he wishes. God is able to do everything. We have sent clarifying signs down and God guides anyone he wishes to a straight road. Wallahu yahdi may yasha'u ila siratim mustaqeem. They will say, we believe in God. Wa آمنا بالله وبالرسول وأتعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين. They will say we believe in God and the Messenger and we obey. Then a group of them will turn away. Even after that, those are not believers. Okay, but are you a Muslim now? No. Do you do these things? No. You are not a believer. Whenever they are invited to come to God and His Messenger, so He may judge among them, watch how a group of them will shunt it aside. Yet, if they have the truth on their side, they come to it voluntarily. Does some malice lurk in their hearts? Either they act skeptical or else they fear that God and His messengers will cheat them. In fact, such persons are wrongdoers. Aya afi qulubihim marazun? Amirtabu am yakhafuna ay yahif Allahu alayhim wa rasuluhu? Sometimes doubtful, skeptical, sometimes the, mm, you know, some maras in their heart. Maybe this Pagambar and Khuda will basically leave them halfway and maybe they will cheat them. In fact, such persons are wrongdoers. Ula'ika humul zalimun. Innama kana qawl al mu'minina The only statement believers should make. Iza du'u ila Allahi wa rasulihi When they are invited to meet with God and His Messenger liyahkum baynahum ay yaqulu sami'na wa ata'na wa ulaika hum al so he may judge among them. That is a statement. We have heard and we are at your orders. Those persons will be successful. وَمَنْ يُتَيَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ Those who obey God and His Messenger and they stick to it and dread God and heed Him will be triumphant. وَيَخْشَ اللَّهُ وَيَتَّقْهِ فَأُولَٰئِكُوَا هُمُ الْفَائِزُونَ Those who, okay, triumphant, they swear before God with their most solemn oaths that they would go forth if you ordered them to. Say, do not swear so. Obedience will be recognized. God is informed about anything you do. 
And some of the people, they swear, they say, Ma, I am with you. Qasam nakhar. Malum musha. Wa aqsamu billahi jahad aymanihim la in amartahum la yakhrujunna qul la tuqsimu. Ta'atum ma'rufatun. Ta'at kadi, then you will be fine. Malum musha kitu ta'at kadi. Dikan na da akhir shi. إن الله خبير بما تعملون. خدا ما بأي باور كده خدا أو بأي غنبر باور درم ما أي بالكل. دون قسم. دون سوير. قل أتي الله وأتي الرسول فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين. Say, obey God and obey the messenger. If you should turn away, he is responsible only for what he has been commissioned with, while you are responsible for what you are commissioned with. If you obey him, you will be guided. The messenger has only to announce things clearly. وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينَ God has promised to appoint those of you who believe and perform honorable deeds as his representative on earth, just as he made those before them into such overlords, and to establish their religion for them, which he has approved for them, and to change their fear into confidence. They serve me alone and do not associate anything else with me, those who believe, those who disbelieve later on will be perverse. فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ بَعْدَ زِي تَمَامْ كَارَا بَعْزَمْ تُو دِسْبِلِيف كَدِي آخِرْ شِي Keep a prayer. So how do you continue? وَأَقِيمُ الصَّلَاةَ وَأَتُ الزَّكَاةَ وَأَتِعُ الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ Keep a prayer, pay the welfare tax, and obey the messenger so that you may receive mercy. Do not reckon those who disbelieve can ever frustrate things on earth. Their lodging will be the fire, and how wretched is such a goal. وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ وَمَا أَبَاهَمُ النَّارِ كِي نَوْ چِغْدَ پَوَرْفُولَ يَارْ اِي دِسْبِلِيْوَرَا عَجِزْ مَشَزُدْ they will be in the fire. You who believe, have those whom your right hands control and those of you whom you have not yet reached puberty ask permission from you on three occasions. Before the daybreak prayer, when you take off your clothes at noon for a siesta and after the late evening prayer, you have three times for privacy. There is no objection for you nor for them outside those times as they move around you so, so some of you may wait on others. Thus God explains signs to you. God is aware, wise. Whenever any children of yours reach puberty, let them ask permission, just as those before them have had to ask for such permission. Thus God explains his signs to you. God is aware, wise. Those elderly women sitting around after their men spouse who no longer expect to marry will meet with no objection if they take off their outer clothing, though without displaying their charms, yet it is best for them to act modestly. God is alert aware even as you go they can take care it should not be held against the blind nor against the lame nor against the sick nor against yourselves for your eating in your own homes or at your father's or your mother's home or your brothers or your sisters homes or at your uncle's or aunt's homes on your father's side or your uncle's or aunt's on your mother's side or those whose keys you have in your custody or with some friend of yours.
There is no objection to your eating either together or separately. Whenever you enter any houses, greet one another with a blessed, wholesome greeting by invoking God. Thus God explains his signs to you so that you may reason things out. فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ تَحِيَّةً مِنْ عِنْدِ اللَّهِ مُبَارَكَةً طَيِّبًا and final ayat of the Surah Nur. Innam al mu'minuna Alladheena amanu billahi wa rasulihi Wa idha kanu ma'ahu Ala amrin jami'in lam yadhabu Hatta yasta'zinuhu Inna alladheena yasta'zinunaka Ulaika alladheena yu'minuna billahi wa rasulihi Fa idha sta'zinu Fa idha sta'zinunaka لبعض شأنهم فأذل لمن شئت منهم واستغفر لهم الله إن الله غفور رحيم. Believers are merely those who believe in God and His Messenger. Whenever they are with the latter on some collective errand, they should not leave until they have asked Him for permission to do so. Those who do ask you for such permission are the ones who believe in God and His Messenger. Whenever they ask you for permission to attend to some affair of their own, then give any one of them you may wish leave to do so and seek forgiveness from God for them. God is forgiving, merciful. لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لفازا فليحذر الذين يخالفون عن امره ان تصيبهم فتنه او يصيبهم عذاب اليم do not treat the messengers bidding you to do something just as if one of you were calling out to someone else and wali and and wali shu kuina dro paygambar kuina dro god knows which of you Try to slip away, aiming to get out of something. Let anyone who opposes his order beware lest some trial afflict them or some painful torment should befall them. Ya fitna, ya azab. And final ayat of Surah Noor. قَدْ يَعْلَمُ مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ وَيَوْمَ يُرَجَعُونَ إِلَيْهِ فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا عَمِلُوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ God possesses whatever is in heaven and earth. He knows what you all stand for, while he will notify them about whatever they have done on the day they are returned to him. God is aware of everything. صدق الله المولانا الكريم Dear Jagar and uh, father and mother and teacher in the home and the school This was the 15th juz or part which is according to the moon قد ماينا وشرومشا and it ends with the moon new moon it is for your school and your home where God's name and God's light radiates in those houses and in those hearts God bless you and I hope that these messages there have been messages in English and messages in Farsi and Urdu languages 
for all of you who recite the Quran in Arabic but make no sense of what it means. With this prayer that may God bless those families and houses and homes and schools and their children to have an understanding of the nur of Quran through their minds and hearts. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Who are you?